தடை சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு தாக்குதல் செய்யப்பட்ட நிலையில் மட்டக்களப்பு சிறைச்சாலையில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளனர் இன்றைய தினம் அவர்களை சந்தித்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அவர்களின் நிலைமைகள் தொடர்பிலும் அவர்களுக்காக முன்னெடுக்கப்படும் சட்ட செயற்பாடுகள் குறித்தும் கலந்துரையாடப்பட்டதாக பொன்னம்பலம் கஜேந்திரகுமார் தெரிவித்தார் ஆண்டுகளும் அதை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு சொல்லுமா 
In the Irunda Bodum, Piravana Kondura Pata, December Patam Tiadi, Andre Ulaha Muluva, the Manizakal, Tangal the Udimigal, Perni Padla, Kumahil, Palavahayana, Nikolai Mekondu Rakaragal, and the Bahail, Ingi Kudi Rikindranam, 
ஏன் இந்த மனித உரிமை இத்தினத்தினை அனுஷ்டிக்கின்றோம் என்பதும் நாம் அனைவரும் அறிவோம் இலங்கையில் எண்ணிக்கையில் நாம் சிறுபான்மையாக இருந்தாலும் வடக்கு கிழக்கு பிரதேசத்தில் நாங்கள் பெரும்பான்மையாக வாழுகின்றோம் நாங்கள் வாழுகின்ற இந்த வடகிழக்கு மக்கள் கடந்த மன்னர் ஆட்சி காலத்தில் தமக்கான ஒரு அடையாளங்களுடன் தமக்கான ஒரு தேசியத்துடன் தமக்கான ஒரு அரசியல் தலைமைகளுடன் வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் அதன் பின்னர் வந்த அந்நியரின் காலனித்து ஆட்சி காலத்தில் இருந்து இன்றைய பேரினவாத சிங்கள சிங்கள ஆட்சி காலம் வரை இன ஒடுக்குமுறைக்கும் அடக்குமுறைக்கும் நாங்கள் உள்ளா உள்ளாக்கப்பட்டு கொண்டு ஒரு இனமாக வாழுகின்ற சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம் என்பதை எட்டி நான் மனவேதனை அடைகின்றேன் மேற்படி அந்நியர் ஆட்சி காலம் தொடக்கம் பேரினவாத சிங்கள அரசின் தற்கால ஆட்சி காலம் வரை எமது வடக்கு கிழக்கு மக்கள் பல வகையான பாதிப்புக்கு உள்ளான நிலையில் வடக்கு கிழக்கில் இட்ட வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தாறு வடகத்துக்கு மேலாக நாங்கள் எங்களோட தேசிய இன பிரச்சனையானது குறியோடி கிடக்கின்றது ஆனால் இதுவரைக்கும் எமக்கான எந்த அரசிய தீர்வுகளும் எமக்கு கிட்ட கிட்ட முடியாத ஒரு சூழ்நிலையை நாங்கள் தவித்து கொண்டிருக்கின்றோம் இதற்காக எமது தலைவர்கள் தமிழ் தலைவர்கள் பல வழிகளிலும் தங்களான போராட்டங்களையும் ஒப்பந்தங்களையும் மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் குறிப்பாக இலங்கை தீவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டுக்கு பின்னரான இலங்கை சிங்கள பேரினவாத அரசின் இனவாத அடக்குமுறைகளும் ஒடுக்குமுறைகளுக்கும் உள்ளான தமிழ் மக்களுக்கான அரசியல் தீர்வை வேண்டிய போராட்டங்கள் மற்றும் சத்திய சந்திப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது குறிப்ப குறிப்பாக அரசியல் தீர்வு தொடர்பான ஒப்பந்தங்களையும் பேச்சுவார்த்தைகளையும் தமிழ் தலைவர்கள் காலனித்துவ காலந்தொடக்கம் இன்றைய இந்த சிங்கள பேரினவாத ஆட்சி காலம் வரை மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதற்கு பின்னர் இலங்கையில் மாறி மாறி ஆட்சிக்கு வந்த சிங்கள அரசர்களும் இந்த ஒப்பந்தங்களையும் இந்த பேச்சுவார்த்தைகளையும் பொருட்படுத்தாமல் இருந்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக செல்வா பண்டா ஒப்பந்தம் டட்லி செல்வா ஒப்பந்தம் இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம் திம்பு பிரகடனம் ஒஸ்லோ பேச்சுவார்த்தை போன்ற முக்கியமான ஒப்பந்தங்களையும் பேச்சுவார்த்தைகளையும் நாங்கள் இங்கே குறிப்பிட முடியும் ஆனால் மேற்படி அரசியல் தீர்வு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் மற்றும் ஒப்பந்தங்கள் அனைத்து குறிப்பாக இலங்கையின் பேரினவாத சிங்கள தலைவர்களால் நிராகரிக்கப்பட்டு நாம் ஏமாற்றப்பட்ட வரலாறுகளே அதிகமாக பதிவாகி இருக்கிறது குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்திய இலங்கை உட இந்திய இலங்கை உடன்படிக்கை மூலமான பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டம் உருவாக்கப்பட்டு இன்றுடன் முப்பத்தாறு ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து விட்டது இந்த கால இடைவெளியில் இலங்கை அரசினால் தமிழ் மக்கள் இன படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் தமிழர்கள் மீது போர்க்குற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது தொடர் இடப்பெயர்வுகள் மற்றும் பல வருடகால அகதி முகாம் வாழ்வை அனுபவித்திருக்கிறார்கள் போரினால் இருப்பிடங்களும் சொத்துக்களும் வாழ்வாதாரங்களும் எங்கள் இயற்கைகளும் முற்றாக அளிக்கப்பட்ட சம்பவங்களே பதிவாகியிருக்கிறது அத்துடன் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் மூலம் ஆயிரக்கணக்கான தமிழர்கள் தளது தமிழ் பேசும் மக்கள் கைது செய்யப்பட்டு சித்திரவதைக்கு உட்பட்டப்பட்ட சம்பவங்களே இலங்கையில் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் பல நிலங்கள் அபகரிக்கப்பட்டிருக்கின்ற தமிழ் மக்களின் மத மத கலாச்சார அடையாளங்கள் அழிக்கப்பட்டு சிங்கள காலனித்துவ குடியேற்றங்கள் அதிகரித்து கொண்டு வருகின்ற நிலை தொடர்கிறது என்று நாங்கள் வேதனை அடைகின்றோம் அத்துடன் மனித உரிமை மீறல்கள் காரணமாக பாரிய அச்சுறுத்தலைகளையும் இன்று வரையும் தமிழ் பேசும் மக்கள் எதிர்கொண்டு வருகின்றார்கள் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை இவ்வாறான ஒரு இன ஒடுக்குமுறைக்கு காலங்காலமாக முகம் கொடுத்து வரும் வடக்கு கிழக்கு மக்களுக்கான கௌரவமான அரசிய தீர்வு வேண்டிய நூறு நாள் செயல் முனைவினை வடக்கு கிழக்கு பிரதேசம் முழுவதுமாக வடக்கு கிழக்கு ஒருங்கிணைப்பு குழு மேற்கொண்டிருந்தது இதன் இறுதி நாளான ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நவம்பர் எட்டாம் தேதி அன்று வடக்கு கிழக்கு மக்களுக்கான அரசியல் தீர்வாக அக்கிய இலங்கைக்குள் ஒருங்கிணைந்த வடக்கிழக்கு மாகாணத்திற்கு மீள பெற முடியாத சமஸ்டி முறையிலான அதிகார பகிர்வு வேண்டும் எனும் மக்கள் பிரகடனம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் உள்ள எட்டு மாவட்டத்திலேயும் இந்த தேசத்துக்கும் சர்வதேசத்துக்கும் ஒழிக்க செய்யப்பட்டதை நாங்கள் அறிவோம் மேற்படி இன அடக்குமுறைகளுக்கு ஒடுக்குமுறைகளுக்கும் உள்ளாகி இருக்கும் எமது வடக்கு கிழக்கு மக்கள் தனியான தேசியம் தாயகம் மற்றும் சுயநிர்ணய உரிமைகளுடன் வாழக்கூடிய வகையிலான அக்கிய இலங்கைக்குள் ஒருங்கிணைந்த வடக்கிழக்கு மாகாணத்துக்கு 
மீள பெற முடியாத சமஷ்டி முறையில் அது அதிகார போர் வேணும் என்னும் அரசியல் தீர்வு கிடைக்க பெறும் பட்சத்தில் மாத்திரமே வடக்கு கிழக்கு வாழ் தமிழ் பேசும் மக்கள் நிம்மதியாகவும் சுயமாகவும் தமது அடையாளத்துடன் வாழ முடியும் என்பதை இந்த இடத்தில் கூறிக்கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்
காணி ஆணை அதிகாரியத்தின் அந்த வருத்தமானியின் நாலாவது சத்து கமைய நாங்கள் ஆசிரியர்களை சட்டபூர்வமாக தெரிவித்துக்கொண்டோம் ஆகையால் அந்த காணிகளை அவர்களுக்கு வழங்க முடியாமல் போயிருக்கின்றது அந்த விண்ணப்ப செய்யப்பட்ட ஆவணங்களை கொண்டு தன்னுடைய காணியாக அடையாளப்படுத்தி அந்த காணிகளை சுயரிக்க சுயரிக்க ஏற்பாடாக இருக்கின்ற நிலையில் அந்த எங்களுடைய அதிபர் ஜனாதிபதிகளுக்கு நாங்கள் வழங்கியிருந்த கோரிக்கையை முன்வைத்தும் இதுவரையிலும் எங்களுக்கு தீர்வு வழங்கப்படவில்லை ஆகவே
in writing, I will uh, speak in English and she will uh, interpret. Uh, the Human Rights Day is uh, often a very sad day. It is a time that we uh, cry and I also feel like crying. Uh, it's day we cry because we remember all the many, many human rights violations that have happened in the past. Uh, we also cry because of the many human rights violations that are still happening today. So, uh, we heard crying about uh, their family members who have disappeared, people who have lost their land, their livelihood, their cultural identity. People who fight for these rights, like some journalists, some activists, uh, lawyers, they are also facing various problems from very powerful people. But Human Rights Day is also a celebration of our fights for many years and then even today. You saw in the videos uh, that with the tears, the survivors and victims' families and affected communities continue to fight. So even today, as we speak, there are protests that are happening around us, for example, by the farmers of Mayurumadu, just very close by. I think I have met some of you here, uh, mostly in the streets at protests. I have met some of you in discussions like this, uh, and also sometimes I have met some of you uh, even at the UN uh, in Geneva. UN in Geneva, so while we continue to remember uh, human rights violations, while we cry, let us also continue to fight together. On human Rights Day is an opportunity for us to remember, not to forget everything that has happened in the past and happening today. Uh, human rights day is also an opportunity to strengthen ourselves to continue our fights. Uh, thank you for inviting me and giving me the opportunity to share some thoughts. Thank you for your time. Puri me karke na, agar bikte thala me naaki kundi rukno, thane ber, matjo, puri mune paale kawan, thane kare, kena kundiya, kundi rukno, kundi rukno thoda thodi rukno. Aduh, aneh beri, ini nuriya, 
உலகங்கள் அனைவரையும் நான் விழித்தவராக உண்மையிலேயே இன்றைய நிகழ்வு என்பது எங்களுடைய இருப்பை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக நாங்கள் எல்லோரும் இணைந்து செயற்பட வேண்டிய ஒரு தேவையை கருத்தில் கொண்டு இந்த நிகழ்வு அமைந்திருக்கின்றது என்பதை நினைக்கும் போது உளமார்ந்த நான் மகிழ்கிறேன் உண்மையிலேயே இந்த விடயம் சம்பந்தமாக பேச வேண்டும் என்றால் என்னை பொறுத்த மட்டில் மனத்தியால கணக்கில் பேசினாலும் பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம் ஏனென்றால் இந்த விடயத்துடன் கடந்த நாற்பது வருடங்களாக நேரடியாக சம்பந்தப்பட்டவனாக இந்த போராட்டத்திலே எங்களுடைய உரிமை போராட்டத்திலே ஆயுதமேந்தி போராடி அந்த போராட்டத்திலே வடுக்களை சுமந்தவனாக இன்றி ஜனநாயக நீரோட்டத்திலே அரசியல் செய்து கொண்டேன் இந்த நாளில் ஏற்கனவே கூறியவர்களை போன்று மன்னர்கள் ஆட்சியில் இருந்து அந்நியர்கள் ஆட்சியை தொடர்ந்து நாற்பத்தி எட்டிலே சுதந்திரம் அடைந்தது நான் சுருக்கமாக கூறுகிறேன் இந்த நாடு சுதந்திரம் அடைவதற்கு காரண மூலகத்தாக்களாக இருந்தவர்கள் எங்களுடைய தமிழர்கள் நாடு சுதந்திரம் அடைந்த உடனேயே தமிழர்கள் ஒதுக்கப்பட்டார்கள் அடக்கப்பட்டார்கள் அடிமைகளாக்கப்பட்டார்கள் நாடு சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்பு தமிழர்களுக்காக இருந்த ஒரே ஒரு கட்சி அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் ஆனாலும் அந்த தமிழ் காங்கிரஸ் மலையக தமிழர்களுக்கு செய்த துரோகத்தினால் நாற்பத்தி ஒன்பதிலே சமஷ்டி கட்சி உருவாகிய தந்தை செல்வா அவர்களது தலைமையிலே சமஷ்டி கட்சி உருவாகி எங்களது மக்களது உரிமைகளை பெறுவதற்காக ஜனநாயக ரீதியாக தொடர்ச்சியான போராட்டங்கள் அது காரிபுரத்திடலிலே உண்ணாவிரதமாக இருந்தாலும் சரி வடகிழக்கிலே உள்ள அலுவலகங்களை மறைத்து மறைத்து நிர்வாக முடக்கங்களாக இருந்தாலும் சரி தொடர்ச்சியாக போராடி கொண்டு வந்தார் நாற்பத்தி ஒன்பதிலே நில அவகரிப்பு கவலிகரம் தொடங்கிவிட்டது இந்த நாட்டின் முதல் என முதல் பிரதமரான டி எஸ் ஜனநாயகா அவர்களது தலைமையிலே கிழக்கு மாகாணத்தை கண் வைத்து குறிப்பாக காணி அவகரிப்பு செய்யப்பட்டது கல்லோயா குடியேற்றம் கல்லோயா குடியேற்றம் கொண்டு வரப்பட்டு அங்கு வெளி மாகாணங்களில் இருந்து சிங்களவர்கள் குடியேற்றப்பட்டார்கள் வரலாறை கூறினால் நின்று கொண்டு போகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி குடிசன மதிப்பீட்டின்படி கிழக்கு மாகாணத்தில் ஒட்டு மொத்தமாக சில நூறு சிங்களவர்கள் தான் வாழ்ந்தார் ஆனால் இன்று இருபத்தி நான்கு வீதமான சிங்களவர்கள் வாழ்வது மாத்திரமல்ல அம்பாலை மாவட்டத்திலே ஒரு தனி சிங்கள தொகுதி திருவோணமலை மாவட்டத்திலே ஒரு தனி சிங்கள தொகுதி இப்படி கிழக்கு மாகாணத்தை புத்த பௌத்த மயமாக்கப்பட்டு ஒரு பெரும்பான்மையிலே சிங்கள மாகாணமாக மாற்றுவதற்கான முயற்சி தற்போது மயிலத்தமடு மாதவனை வரைக்கும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது ஒரு அரசாங்கம் அல்ல ஒரு அரசாங்க தலைவர் அல்ல இந்த நாட்டை மாறி மாறி ஆண்ட அனைத்து அரசியல் தலைவர்களும் அனைத்து அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் இந்த வேலையை தான் தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறிலே எஸ்டபிள்யூ ஆகி பண்டார் நாயக் அவர்கள் சிங்கள மக்களுக்காக இந்த நாட்டிலே அரசை உருவாக்கி தனி சிங்கள சட்டத்தை கொண்டு வந்தார் நாட்டிலே முதலாவது கலவரம் தொடங்கியது தந்தை செல்வா எஸ்டபிள்யூ ஆகி பண்டார் நாயக் அவர்களிடையே ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டது ஆனால் அந்த நேரம் ஏ ஆர் தேவத்தனா அவர்களது தலைமையிலே புத்தகிக்குகளுடன் இணைந்து 
கண்டி யாத்திரை கொழும்பில் இருந்து அந்த ஒப்பந்தத்துக்கு எதிராக கண்டி யாத்திரை சென்றார் அந்த ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டு அமுல்படுத்தப்படாமல் கிழித்தறியப்பட்டது தொடர்ச்சியாக தமிழர்கள் வடகிழக்கில் இருந்து பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி பாராளுமன்றத்தில் இருந்தாலும் அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அக்கிய தேசிய கட்சி அரசாங்கம் உருவாகியது அந்த அரசாங்கத்தில் நல்லிணக்கத்தின் அடிப்படையிலே அப்போதைய தமிழரசு கட்சி உறுப்பினர்கள் கூட அமைச்சர்களாக இருந்தார்கள் திருச்செல்வம் உட்பட ஆனால் டட்லி சேனநாயக்காவுடன் செய்து கொண்ட ஒப்பந்தம் கூட நிறைவேறாத காரணத்தினால் இந்த நாட்டிலே தொடர்ச்சியான போராட்டம் நடைபெற்றது அறுபத்தி ஒன்பதிலே இந்த சமஷ்டி கொள்கையை நோக்கி நாங்கள் அகிம்சை ரீதியாக போராடி கொண்டிருப்பது எங்களது உரிமைகளை பெற முடியாது என்ற காரணத்தினால் ஆயுத போராட்டம் தொடங்கிய பரிணமித்தது ஆனாலும் தொடர்ச்சியாக இந்த நாட்டில் ஏற்பட்ட இனக்கலவரங்கள் ஐம்பத்தி ஏழு எழுபத்தி எட்டு எண்பத்தி மூன்றிலே இந்த நாட்டிலே ஒரு இன சுத்திகரிப்பின அழிப்பு தமிழின் அழிப்பு நடைபெற்றது மூவாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட தமிழர்கள் தெற்கிலே கொல்லப்பட்டார்கள் தெற்கிலே இருந்து வடகிழக்கிற்கு பாதை வழியாக கூட அகதிகளாக வர முடியாமல் கடல் வழியாக வரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அரசியல் கைதிகளாக பிடிபட்டு வெளிக்கடை சிறையிலே இருந்தவர்கள் சிங்கள காலையங்களினால் இலங்கை பாதுகாப்பு படையின் உதவியுடன் படு மோசமாக வெட்டியும் கொத்தியும் படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் ஐம்பத்தி மூன்று அரசியல் கைதிகள் என்பதுடைய போராட்டத்தை ஆரம்பித்தவர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் ஆனால் போராட்டம் அதற்கு பிறகு உயிர் கொண்டடித்தது வடகிழக்கிலே இருந்து தமிழர்கள் தமிழ் இளைஞர்கள் சாலை சாலையாக விடுதலை போராட்டத்திலே இணைந்தார்கள் போராட்டம் உயிர் கொண்டடைந்தது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதிலே பல நாடுகளின் உதவியுடன் அந்த போராட்டம் மௌனிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆனாலும் எங்களுக்கு எதிரான போராட்டம் இன்றும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது இலங்கையிலே வடகிழக்கிலே எண்பத்தி ஒன்பது வரை ஆயுத போராட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது ஆனால் இன்று இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பின்பு வடக்கு கிழக்கிலே ஒரு மௌன யுத்தம் அரசாங்கத்தின் மறைமுகமான நிகழ்ச்சி நிரலுடன் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது வடக்கு கிழக்கிலே பௌத்த மயமாக்கல் மாத்திரமல்ல இந்த பிரதேசங்களில் எங்களுடைய காணிகளை கவலீகாரம் செய்து வடக்கு கிழக்கிலே தமிழர்களின் குடி பரம்பரை குறைப்பதற்கான வேலை திட்டங்கள் தான் செய்து கொண்டிருக்கின்றது இங்கே ஒரு காணொலி காட்டப்பட்டது பல நிகழ்வுகள் அதிலே காட்டப்பட்டது ஆனால் குறிப்பாக கூடுதலான நிகழ்வுகளை நீங்கள் அதில் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று காலத்தில் அம்பாலை மாவட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டார் இன்று பதினான்கு வீதம் தமிழர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்றால் அது வெறுமனி இலங்கை பாதுகாப்பு படையினரால் மாத்திரம் அந்த தமிழர்கள் பாதிக்கப்படவில்லை என்பதை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் கனக கிராமத்தை காட்டுவீர்கள் ஆனால் கனக கிராமத்தில் ஆவது தற்போது ஓரளவிற்கு மக்கள் குடியேறுவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கின்றார்கள் குடியேறிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று நினைக்கின்றேன் ஆனால் பல கிராமங்கள் இன்று அடியோடு இல்லாமல் சென்றிருக்கின்றன தமிழ் பேரல் மாத்திரமே அந்த கிராமங்களுக்கு இருக்கின்றதை தவிர ஒரு தமிழர் கூட இல்லாத எத்தனையோ கிராமங்கள் இருக்கின்றது அதே போன்று கன்னியா வெங்கிய விட்டு இன்றைக்கு எங்களது கையில் இல்லை மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே மூன்று இடங்களை குறிப்பிட்டு கூறியிருந்த காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லி மயிலந்த மடி சத்திரி கொண்டான் சாரி மயிலந்தன சத்திரி கொண்டான் வந்தாளங்களில் இதை போல பன்னிரண்டு இருக்கின்றது புதுக்குடியிருப்பு இருக்கின்றது ஆரியம்பதி இருக்கின்றது இன்னும் பன்னிரண்டு இப்படி நாங்கள் இந்த ஆவண திரட்டுக்களை திரட்ட வேண்டும் இன்று இந்த ஜனாதிபதி இருக்கின்றார் நாங்கள் கூறியிருந்தோம் நல்லாட்சி அரசிலே இதிலே பேசியவர்கள் கருத்துக்களை கூறியிருந்தார்கள் நல்லாட்சி அரசிலே நல்லாட்சி அரசு ஒன்று வந்தது உண்மையிலே அது நல்லாட்சி என்று சொல்லப்படும் சொல்லப்பட்ட ஒரு அரசு இன்றைய ஜனாதிபதி அவர்கள் அன்றைய பிரதமராக இருந்தார் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை பாராளுமன்றம் அரசியல் சாசன சபையாக மாற்றப்பட்டிருந்தது அந்த அரசியல் சாசன சபை கூடாத ஒரு புதிய கொஞ்சம் ஒரு புதிய அரசியலமைப்பை கொண்டு வந்து தமிழர்களுக்கான ஒரு 